Hola Tanuki, soy Johnny, venimos un video más de 8 bits R y hoy les tengo un episodio más de Pokémon Go, Pokémon Go. Y, y la cosa es que ayer, justo después de que se terminó de subir el video de fails, un minuto después se publicó esta noticia, otro fail del día creo. Pero nada, así, así no da igual chance de hablar hoy sobre ello y es que una cam un cambio muy fuerte, dramático, dice este eh, artículo que estoy hablando, eh, leyendo, eh, sobre los, las... las mecánicas de los encuentros de Pokémon que salgan en, los, en cuanto a lo salvaje. Ahora, antes de que ustedes digan, oh, quiere decir que todo cambió, nada, no, será lo mismo, ahora es peor. ¿o qué? No, realmente, ahora es un poco mejor. Realmente ahora, ahora es ajustable dependiendo de en qué nivel estén ustedes y ya, ya, vamos, a, ya vamos a andar en, en los cambios. Y bueno, antes de empezar, realmente me gustaría ir un poco más bien hacia atrás y explicarles una cosa respecto al CP para que entiendan y vean hacia dónde van más estos cambios que hay con, con lo que sería eh, los IVs, los movimientos y demás. Eh, desde siempre, hasta este momento, desde que inició el juego hasta este momento, el CP ha sido determinado siempre por el nivel, ¿ok? Así que la gente de nivel 1 al 29 tienen de CPs específicos, dependiendo de qué nivel sean, y del 30 para arriba, el CP siempre será el mismo. Eso es de encuentros salvajes, ¿ok? Si me encuentro con X Pokémon, del 30 para arriba, básicamente ya es como una sola liga, ya es la liga final, digamos. <ríe> Eh, y siempre ha sido así, eso no es una novedad, eso es algo que siempre ha sido así, es algo que si no lo sabían, ahora lo saben, pero siempre ha sido así. Y, ah, y todas las veces, siempre, 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 por más que ustedes fueran nivel 1 y el otro nivel 30, y si bien yo, siendo nivel 30, iba a tener un Pokémon tal vez de 2000 de SP, eh, bueno, el PC, el, y el oponente, y el otro oponente, y el otro, y mi amigo lo hubiera capturado también, aunque esté en nivel 5, entonces tiene 500 de PC, eh, obviamente está esa diferencia, pero siempre, hasta este momento, ha sido que... Si bien son esos dos con esas diferencias, hay, nunca habían habido diferencias de IVs. Los IVs siempre habían sido los mismos. Los ataques eran los mismos. La altura y el peso del Pokémon siempre habían sido los mismos. Así que eso nunca había sido una variante o una variable aplicable hasta este momento, hasta el día de ayer realmente. Y esto no es gracias a ninguna actualización que ustedes tengan que hacer. Esto es simplemente es una cosa desde la parte del servidor. De hecho, ellos muestran una fotografía. Bueno, ahorita, ahorita les vamos, vamos con esas cosas para, para explicar primero qué es lo que cambió. Eh, a partir de ayer, el, los IVs, los ataques, el peso y la altura de Pokémon... Ahora, que el peso y la altura tengan algo que ver, todavía no se ha descubierto nada realmente, pero es parte de lo que cambió. El IVs, ataques, movimientos y altura, eh, y altura y peso del Pokémon, ahora son dependientes del nivel del entrenador. Igual que el CP. Ahora, antes de que ustedes digan cuál... Qué, ah, mm, mm, mm. <ríe> la diferencia eh, recae en los niveles, porque el, el, el PC... Se es, tiene diferencias del 1 al 29 y luego del 30 para arriba es igual. En este caso es del 1 al 24 son diferentes y del 25 para arriba todos son iguales. Así que es un cambio curioso. Yo personalmente hubiera preferido un poco que fuera más cercano a como es el PC calculado ahorita para encuentros eh, de Pokémon salvajes. Para que tuviera como esa correlación de que si yo estoy en nivel... Eh, X, yo fuera a tener un Pokémon con X PC y con X de, de cosas eh, en cuanto a IV y ataque y demás cosas. Ok, listo. Todos está, estamos todos sintiendo lo mejor por eso. Ok, listo. <ríe> ya, ya sabemos qué es lo que es. Eh, hay una foto que nos muestran aquí. Esto es una persona que tiene un tracker eh, para, para Pokémon. Así que no estoy, diciendo, no estoy diciendo hagan esto, pero por lo menos nos deja ver el ejemplo. Que están viendo exactamente el mismo Dragonite con dos este, sistemas diferentes de traqueo. Dígase, él usando dos cuentas diferentes. Y los IVs en uno es 66.7% con 12, 4 y 14. Y el otro es 44.4% con 11, 4 y 5. Pokémon diferentes. What the fuck es eso de afuera? El diablo acaba de pasar al fuera de mi casa. Aparte, supongo notar cómo tiene peso, altura y ataques diferentes también. Vemos que uno tiene dragon, eh, cola de dragón y enfado. Y el otro tiene ala de acero y enfado. Este, además, vemos que el género sí que sigue siendo el mismo, así que ambos son hembras, no es como que va a cambiar tan drásticamente. Eh, y bueno, peso y altura son distintos también, pero eso es un poco más, más inconsecuente. Eh, pero como ven, ahora quiere decir que varias cosas quiere decir esto, la verdad. Esto, esto puede significar varias cosas diferentes. Bueno, algo que sí que significa definitivamente es que ya la gente que hace fly, que usa fly GPS, que hace eh, GP, eh, spoofing del GPS en general, ya no van a tener ventajas tan grandes como las que tenían ahora. Eso es una traba grande, porque. Este, ya no van a poder farmear a los Pokémon de la manera que lo hacían. Y eso es un plus muy, muy grande, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, al empezar... Fu, fu, por otro lado, al tener este, la capacidad de que tanta gente vea Pokémon de manera tan diferente uno del otro. Esto, y es algo que especula un poco Pokémon Go Hub. 
Pero sí que es una indicación fuerte hacia los Shiny. Porque los Shiny no han, sido, no han terminado de ser implementados, obviamente. Solo está ahorita en Magic Arby Gals, Que, a ver, está bien y no está mal en ningún sentido. Pero todos queremos el hecho de que ya estén todos los demás Shiny libres. Y que por ahí, de casualidad, pueda encontrarme alguno. Así que el hecho de que ahora una persona de nivel 1 pueda salirle un, un chico ahorita que sea shiny, que tenga IVs de 80%, que tenga ciertos ataques específicos, y otra persona atrapando a ese mismo chicorita, puede no ser shiny, puede tener IVs perfectos tal vez, y tener ataques, los peores ataques, y ten, entienden, o sea, la, la, vari, la variabilidad que hay entre esas cosas ahora es muy, muy grande, si sí, ambos van, en, van y buscan al chicorita, es cierto, va a estar ahí el chicorita, pero... Eh, la calidad de un Pokémon eh, de uno no es la misma que la del otro. Así que eh, van a existir diferencias más marcadas. Y además una cosa más que eh, aquí yo no he visto que nadie la mencione. Es que se va, a, va a entrar mayor variedad al metagame en general. Porque al tener tanta diferencia entre uno mismo Pokémon que atrapan dos personas. Va a haber una, una en general en, en, en localidades específicas y en general en el mundo obviamente. Variantes más grandes entre un Pokémon y otro. Y eso siempre es bueno. Siempre es bueno tener las diferencias tan grandes porque es lo que enriquece en sí el juego. Sí, esto no cambia, esto no quita ni muchos de los problemas que hay con el juego. No, pero es un paso bastante bueno hacia muchas cosas que pueden venir buenas. Como quitar gente que hace trampa con GPS. Como este, más variedad en, en general. Y además el hecho de que los Shinies pueden estar a la vuelta de la esquina gracias a eso. Recordemos, los Shinies han estado listos desde hace rato. Por eso es que Magic Arbigados salieron. Por, pero, pero, <ríe> falta que ellos simplemente le hagan el Switch. Y tal vez esto es un paso eh, de los finales antes de sacar los Shinies en el resto de especies Pokémon. Así que bueno, es todo por ahora. Si les gustó el video, recuerden darle like, comentar, suscribirse. Díganme ustedes su opinión sobre esto. ¿Qué creen que vaya a suceder gracias a esto? ¿Y qué les parece el cambio? Este, pongan abajo en los comentarios y nos vemos muy, muy pronto con más. Adiós.